Фестиваль науки родился в нашей стране благодаря журналистам. Шесть лет назад Московский университет посетила группа журналистов Европы, которая пишет на темы науки. Было в Московском университете общение. И затем наши журналисты из наших газет остались, и мы стали продолжать обсуждение, как поддержать в обществе значение и роль науки. И мелькали фразы, вот в Европе есть фестивали науки. Они запали в душу мне, немножко обдумав эту встречу, эти разговоры, я выдвинул идею провести первый фестиваль науки в Московском университете. И вот такой первый фестиваль науки и был проведен в 2006 году. Значит, это был и риск, и очень много было неизвестного, потому что, ну что такое фестиваль науки? Более того, серьезные ученые, могу признаться, как академик, немножко настороженно восприняли фестиваль науки. Ведь ученые говорят, фундаментальная наука, а здесь праздник науки. И в этом смысле я оказался немножко изолирован ну, от, вот, от того, чтобы сообщество вот, настоящих ученых, крупных, вот, сразу с восторгом бы аплодировало этой идее. Но, тем не менее, я отвечал так, что да, ну, может быть, для фундаментальной науки это пока рано говорить, но все-таки мы университет, есть студенты, есть молодежь, мы связаны со школой, у нас школьники, и мы хотим вот, показать роль науки и для молодежи. И поэтому назвали фестиваль. На самом деле, конечно, все вы хорошо знаете, что это британская традиция, еще в середине 19 века в Британии ассоциация британских ученых стала проводить фестивали науки. И интересно, что слово ученый, сантист, возникло на фестивале. До этого не было понятия ученый. Оно возникло вот уже на фестивалях в Британии. Потом были европейские ассоциации проведения фестивалей науки. Фестиваль шагал по Европе. И вот мы начали проводить их и в России. И надо сказать, что получился удивительный эффект. Начиная с первого фестиваля, стало понятно, что мы попали в десятку. То есть фестиваль стал востребован. И я даже думал, что если бы и вдруг не захотелось там проводить по каким-то причинам, он бы одинаково прошел. Потому что это та самая идея, самовоспроизводящаяся. Она э, овладела э, людьми. И уже второй, третий, четвертый по геометрической прогрессии нарастало число участников. Так было до 2011 года, и это стало уже заметным в России явлением. И в 2011 году на таком мероприятии в Политехническом музее президент тогда страны Дмитрий Анатольевич Медведев принял предложение вот уже шагающего фестиваля науки и объявил, что теперь фестиваль науки приобретает статус всероссийского. Сразу возникла идея, как он будет проходить всероссийский статус, э, всероссийский фестиваль. И мне пришла в голову идея проведения «Учитель года России». Суть там в том, что победитель этого года является хозяином проведения «Учителя года» в будущем году. То есть, если, вот, скажем, в прошлом году победил «Учитель Липецкой области», то «Учитель года России» в этом году проходил конкурс в Липецке. Ну вот. И эту идею мы, вот, тоже мы предложили, и тем самым возникли региональные площадки. То есть региональная площадка становится та, которая в этом году будет лучше признана. И так фестиваль будет шагать. Но сейчас он, безусловно, уже охватил всю Россию, почти все регионы, сотни вузов, институтов, очень много приезжает зарубежных ученых. И, в общем, он устроен так, что центральная площадка в Москве, а региональная в Ростове-на-Дону, поскольку Ростов-на-Дону в прошлом году был лучшим городом, где был фестиваль. Я хочу отметить еще одно обстоятельство, без которого, я думаю, фестиваль науки не был бы таким. Это роль правительства Москвы. И тогда правительство Москвы всей своей мощью с первого года поддержало проведение фестиваля. 
это и реклама, и транспорт, и финансирование определенное, и площадки в, в, по Москве. Все это правительство Москвы поддерживало, вот, давало нам толчок, помощь, и без правительства Москвы мы не могли бы, в принципе, эти фестивали проводить. Как и в этом году, огромную роль играет правительство Москвы, и этот фестиваль проводится совместно с Московским университетом, правительством Москвы при поддержке Министерства образования. Москва поддерживала и поддерживает такой фестиваль, потому что основной научный потенциал страны сосредоточен именно в Москве. В Москве находится около 300 университетов, в Москве находится около 1000 организаций, которые занимаются научными исследованиями. В Москве работает большое количество ученых, большое количество студентов. И вот мое личное убеждение заключается в том, что ситуация с наукой в Москве, вообще в нашей стране и в Москве в частности, далеко не так плоха, как сейчас принято об этом говорить. И для того, чтобы это увидела в первую очередь молодежь, которая делает эту науку в будущем, Нужно показывать те достижения, которые есть, нужно, наверное, находить новые формы преподнесения такой информации. Поэтому, на мой взгляд, то, что сделал Виктор Антонович, приведя в Россию такой фестиваль и организовав его, это великое, великое дело. Потому что, конечно, никакие научные открытия и достижения невозможны без тяжелого труда, но, мне кажется, они также невозможны без некого фана, такого, простите за такое слово, да, такого драйва и желания изменить изменить мир, открыть что-то новое, принести что-то новое в этот мир. И благодаря тем мероприятиям, которые в рамках фестиваля проходят, молодые люди, и школьники, и студенты узнают, что быть ученым – это интересно, узнают, сколько всего еще есть таинственного, неоткрытого в самых разных областях нашей жизни, в разных отраслях науки – не просто узнают на лекциях известных ученых, причем, кстати говоря, если вы посмотрите расписание, то само, сами названия этих лекций выглядят привлекательно. Вот мне, например, самому как минимум наполовину очень хочется прийти просто послушать. Но не только вот в рамках каких-то встреч с известными профессорами, с известными учеными, но и в рамках интерактивного общения достаточно большой площадкой Основной площадкой является МГУ, достаточно большой площадкой является экспоцентр, там около 8 тысяч квадратных метров запланировано под проведение выставки в рамках фестиваля науки. И там много стендов, много возможностей для детей просто потрогать руками какие-то образцы, посмотреть, как действуют законы физики и законы других наук. Думаю, что вот это вот действительно самое, самое важное, что может быть. Кроме этого, в рамках фестиваля науки у нас еще проходит фестиваль научного кино. Он впервые в этом году носит такой международный формат. Проходить будет при техническом музее с 10 по 17 октября. Тоже не сомневаюсь, что эти фильмы, которые будут показаны, смогут популяризировать науку и привлечь больше молодежи в в наше, в наше будущее, в образование, в науку.